Ողջույն բարեկամներ ամերիկայի ձայնի հայած կամերիկա հաղորդաշարն է, եթերում ձեզ ողջունում է ինը Սամխի թարյանը։ Տնտեսապես զարգացած երկիր կարուցելությանապարին Հայաստանահանձնել է առաջին և ա� Սկսենք հիմնական հարցից, Հայաստանի թավշյա հեղափոխության կարևորությունը ձեր տեսակետից ինչում էր։ Կարծում եմ, այն շոր ճադարցային կետ էր Հայաստանի համար, կանի որ Հայաստանը չապազանց երկար է տարապել կորումպացված անարդյունավետ կարավարության պատճարով, որ նարտաց սոլվում էր տնտեսական վիճակով և Հայաստանից արտագաղթ Առաջինը գործ ընթացի խաղախ սկիզմն է, կանի որ առանց այդ խաղախ սկզբի, ամբողջ գործ ընթացը շատ ավելի բարդ է դարնում, հասարակությունը բևարացվում է, թշնամանք է ձևավորվում, բրնություն սկզվում։ Նման պայմաններում որև է կարուցողական արդյունքի հասնելը գրեթե անհնար է, այդպիսի նր իրավիճակը առաբական գարնանը հաջորդած շամանակը հատվացում։ Հայաստանին հաջողվեց ստեղծել խաղախ շատ խոստումնալից սկիզ հել ենք սկզբնական հնարորություն այն իրականասնելու համար։ Եթե դուք լինեիք նոր վարճապետի խորորդական է, ինչ խորորդ կտայիք նրան, որ կայլերն են անռաժեշտ առաջին հերթին։ Եուրականչուր երկիր պահանջում է առանձնահատուկ մոտեցում, սակայն ընդանուր արմապ, եթե ծանկանում է կարմատախի լանել կորուպթյան, եթե ծանկանում է դնել տևական բարեպոխումների և աջի հիմքերը, պետք է այդ ամեն Հայաստանի համար հատկապես խոստումնալից նայմ է, որ թե երկրի ներսոմ և թե սամմաներիս դուր սարկայ է իրական խանդավարություն, համոզմունք, որ սա է պոպոխությունների համար ճիշտ ճամնակը և համոզմունք, որ պոպոխությունները � բոլոր պոպոխությունները մի անգամից։ Ասեմ, որ որ կան շատ կայլ էր փորձեք իրականասնել մի աժամանակ, այնքան կիչ արդյունքի կհասնեք ապագա առաջնթացի հիմքեր ստեղծելու գործում։ Արդյուք դուք ձեզ � Կարծում եմ պաշտոնական դիրկա այնքան էլ չիշտ բան չէ։ Կարծում եմ Հայաստանիս դուրծ բնակվողները կարող են աջացություն ծուցաբերել խորուրդ տալ։ Սակայն համոզված եմ, որ Հայաստանի խաղաքացիների ինքնուրին � Այսպիսով Հայաստանը հանցնեց առաջին կնությունը։ Չիշտ այդպես։ Ուստի Հայաստան նունի իրական հնարավորություն միանալու առաջադեմ երկրների շարքին։ Այո, որով հետև նախկինում այլ երկների մոտ դաստացվել է, իսկ այն երկները, որոնց դա չի հաջողվել, հիմնականում տապալվել են առաջին կնության ընթացքում, չկարողանալով խաղախ իշխանապոխություն ապահովել։ Հայաստան 
որն իր կուրեն փորձում է հնարավորություններ գտնել այդ ձեռքբերումները վերածելու դրական փոփոխությունների սակայն չի ցանկանա թերագնահատել ռիսկերը երբ եք հայաստան այցելելու Well, I have had the pleasure to talk to the Prime Minister twice. Ես պատիվ եմ ունեցել երկու անգամ խոսելու վարչապետի հետ եւ մենք այժմ քննարկում ենք թե երբ է իմ այցի համար հարմար պահը։ Սակայն ես ցանկանում եմ առաջին հերթին հասկանալ, թե ինչ մարտահրավերներ ունի նոր կառավարությունը եւ ինչպես է ցանկանում հաղթահարել դրանք։ Երբ ես դա լիարժեք հասկանամ, կնստեմ եւ կկատարեմ իմ տնային աշխատանքը։ Կվերլուծեմ, եմ, թե ինչպես կարող է զարգանալ իրավիճակը եւ կկարողանամ իրական խորհուրդներ տալ, այլ ոչ մեն այցել էր հայաստան որպես զբոսաշրջիկ Արմանդ Հարջիմանյան Ամերիկայի ձայն Բոստոն Հայ ժողովուրդ աշխարհին ներկայացավ նոր կարգավիճակով խոսելով Հայաստանում տեղի ունեցած խաղաղ հեղափոխության մասին նշեց Ամերիկահայ բարերար Քարոլին Մուգարա ում հիմնած Armenian Tree Project կազմակերպության օգնությամբ Հայաստանում շուրջ 5 միլիոն ծառ է տնկվել I probably got over excited. Ինձ անչափ շատ էին ոգևորել Հայաստանի իրադարձությունները, կարծես սրտիս կեսն այն տեղ էր։ Այսպիսի գնահատական է տալիս Հայաստանում տեղի ունեցած թավշիա հեղափոխությանը Ամերիկայի հայկական համագումարի նախագահ, բարերար և ակտիվիստ Քերոլայն Մուգարա, ով խոստովանում է, որ Հայաստանի ժամանած իր ընկերների հետ ուշադրությամբ հետևել է ուղիղ եթերում Հայաստանյան զարգացումներին։ Բարերարը կարծիք է հայտնել, որ Հայաստանում դերևս պահպանվել են խորհրդային կարգերի մնացորդներ։ Այդ տեսանկյունից նա կարևորում է երիտասարդության խաղացած դերը հեղափոխական է շարժման հաջողության հարցում։ Did not expect that. Ես չի սпасում եւ կարծում եմ ոչ ոք չեր սпасում այս չափ երիտասարդության ներգրավում։ Այդ երիտասարդներն ի տարբերություն ավելի ավակ սերնդի, որևէ կերպ կապված չեն խորհրդային կարգերի հետ։ Քերոլայն Մուգարի կարծիքով սփյուրքայությունը մշտապես ցանկանում է համագործակցել Հայաստանի հետ։ Նա գտնում է, որ սփյուրքայության հիմնական առաքելությունը պետք է լինի տարբեր ոլորտներում ունեցած փորձառության փոխանցումը Հայաստանին։ I think the role Կարծում եմ սփյուրքում մարդկանց հիմնական առաքելությունն է առաջարկել Հայաստանին այն ամենն ինչ կարող են տալ։ Որպես երկրի կարևոր հիմնախնդիր Քերոլայն Մուգարը առանձնացնում է նոր աշխատատեղերի ստեղծումը։ We need jobs. Հայաստանին անհրաժեշտ են նոր աշխատատեղեր, կարծում եմ ունենք հնարավորություն ստեղծելու այնպիսի աշխատատեղեր, որոնք ոչ թե մարդկանց հնարավորություն կտան գումարներ դուրս բերել Հայաստանից, այլ փոխարենը պահել եկամուտը երկրում եւ ծառայեցնել 9 պաստ Հայաստանի։ Բարերարը կոչի անում սփյուրքայությանը կանք չառնել ծառացած դժվարությունների ու խոչընդոտների առջև եւ շարունակաբար փորձել օգտակար լինել Հայաստանին։ Որևէ խոչընդոտի պարագայում ըստ Մուգարի անհրաժեշտ է փորձել հասկանալ խնդրիայությունը եւ եղած հնարավորությունների սահմաններում տալ համապատասխան լուծումներ։ Նոր ձևավորված իշխանություններին բարերարի կարծիքով անհրաժեշտ է ցուցաբերել օգնություն։ Վերջին զարգացումները նավորակում են որպես Հայաստանի տված մեկ այլ հնարավորություն երկրի զարգացման համար։ Բարերարը մոտ ժամանակներում պատրաստում է այցելել Հայաստան։ 1994 թվականից նա այստեղ է իրականացնում Հայաստանյան ծառատունգ ծրագիր նախաձեռնությունը։ Արման Թարջիմանյան Բոստոն, Արամավետիսյան, Ամերիկայի ձայն Վաշինգտոն։ Շարունակելով ականավոր սփյուրքահայերի թեման։ Անցալ շափատ կյանքից հեռացավ լեգենդար Լեո Սարգսյանը 97 տարեկան հասակում։ Այս հիրավի բացառիկ մարդու մասին բազմից սենք պատմում էլ մեր հաղորդումներում։ Նա ամերիկայի ձայնի ամենը երկարամյա երաշտության ժամ Աֆրիկայի համար հաղորդման հեղինակն էր։ Երկար տարին էր Լեո Սարգսյանը էթնիկ երաշտության հետքերով շրջել է աշխարով մեկ, ձայնագրելով տարբեր անկյուններում բնակվող ազգերի երաշտությունն ու կազմել աշխարի ամենամեծ եւ բացառիկ էթնիկ երաշտության հավաքածուն։ Թերևս Լեոի դեպքում են ասում տաղանդավոր մարդը տաղանդավոր է ամեն ինչում։ Նկարիչ, երաժիշտ, էթնո երաշտագետ, սակայն Լեոի ամենա կարևոր տաղանդը նրա կենսասիրություններ։ New Year's Day आश्चर्य So this I mean they met me and they had the Radio Pakistan automobile uh was going to take me to my hotel and the driver as we going the driver said Radio Pakistani varorte ob ints petke tun taner chanaparen asats vor nakhkan hyranots knale ints petke mek al tehtani sign on the street it said Armin Tulla 
Ճանապարին տեսանք մի մեծ վահանակ, որի վրա գրված էր արմեն թուլա, որը թարգմանաբար նշանակում է հայկական թաղամաս։ Մենք գնացինք այտուղությամբ և կանգարանք մի հայկական եկեղեցու մոտ։ Բարորդը կայնեց մեկինան և ասաց Ես իչ ամեկինեից և մոտեցա եկեղեցում։ Եկեղեցու բակում թաղված հայերի շիրիմներ կային։ 15-16-22-32։ Նրանց բոլորի անումները գրված էր հայրենով։ Անհավատալի է։ Հայկական համայնքը հատուկ հումվարի յոթի համար պարսկաստանից կահանա էր հրավիրել, եթե չամ սխարվում ջուլվայից կամ այլ կաղաքից։ Եվ ես իրենց հետ հայերի հետ այդ տարի նշեցի սուրպ ծնունդը։ Սարկսյանը իր կյանքի 47 տարիները անց է կացրել ամերիկայի ձենի երաժտական ձենադարանում, ներկայասնելով ավրիկա մայր ծամակի իրուն կնդիրներին աշխարի տարբեր ազգերի և էթնիկ խմբերի հարուս երաժտական գանձարանը, Ամեն անգամ երբ կալիսը միշտ լսում եմ հին նվագախմբերի կատարումները, այստեղ այնպիսի նվագախմբեր և ստարձագործություններ կան, որ չէ սոքնի անընթատ լսել, շատ լավն են։ Սանկանում եմ լսեր գիտար, ավրիկյան խմբերի կատարմամբ, նրանցից լավ ոչ ոգ չի կատարում, ճիշտ եմ հետեր։ Ես և կինս ծմվել ենք լորենց կաղակում, Մասաչուս ես նհանգում, բայց ծանութացել ենք պատրազմից հետոմ։ Երկրորդ աշխարամարդի տարիներին ես ծարայում էի ամերիկյան բանակում, կինս նույնպես։ Երբ ավարտեցինք մեր ծարայությունը 1945 թվականին մի օր հանդիպեցինք իրար պարահանդեսի ժամանակ, նա իր զինվորական համազգեսն էր կրում, ես էլ իմ, այդ ժամ մեր հայասքները բախվեցին իրա։ Որոշ ժամանակ հետո ես տեղափոխվեցի նյու որկ, իմ մասնեքիտությամբ նկար չի աշխտանք որոնելու։ Բարեբաղթավար կար ժամանակում ինձ հաջողվեց գտնել նկարազարդողի աշխտանք։ 
a very famous writer. Թեև ես աշխատում եի գրեթե ամենօր նաև երեկոյան գնում է Նյու Յորքի հայտնի հանրային գրադարան։ Ընթերցում եի այն ամեն ինչ կարող է, ամեն ինչի մասին, չինական, ճապոնական, աֆրիկյան երաժշտության մասին։ African music. One day in my little apartment, there was a knock on the door and I opened the door and this Մի օր ես իմ փոքրիկ բնակարանում է, երբ մի անց անոտ տղամար դորը թակեց։ Սպորտային բաճկնով ներկայանալի արտակինով։ Ներկայացա որպես հոլիվուդի տեմպո երաշտական երիզներ տողարկող ընկերության տնորան և ինձ աշխատանք Այդպես մեկ ակնթարթում իմ կյանքը փոխվեց։ Ես նկարչի աշխատանքը թողնելով անցելում մուտք կործեցի երաժշտական ասպարես։ Իմ ամբողջ կյանքը հինը Ավրիկյան ասացվածքի նման էր։ Երբ դուր է բացվում, ասում է հայտնի Ավրիկյան առածը։ Պետք է ներս մտնես։ Եվ ես ներս մտա։ Արիներ անց երբ աշխատում է Ավրիկայում, գվինեայում, նախագակենադին ա� 1962 թվականին գվինեայա կատարացիր առաջին ոտար երկրը հայցերության ժամանակ եկավիմ տում։ Հանդիպեց ինձ ու ասաց, որ ծանկանում է, որ ես տաղափոխվ են Վաշինգտոն և աշխատեմ իր հետ։ Եվ ինչպես ասում են, երբ � Այսպիսին էր լիոս արգսյանի կյանքի նշանաբանը, այս նշանաբանով նրա արջև բազմաթիվ դրներ են բացվել։ Եվ ամեն դրնով ներս մտնելով նա մարդկանց վարակել է իր սիրով և կենսասիրությամբ, այդպիսին 